आतापर्यंत आपण मॅथ्स टू मधील सिमिलॅरिटी पायथागोरस सर्कल आणि जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन असे चार चॅप्टर्स कम्प्लीट केलेले आहेत या सर्व चॅप्टर्स मधील सर्व टॉपिक्सच्या सर्व व्हिडिओजच्या लिंक आजच्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या आहेत आज आपण कोऑर्डिनेट जॉमेट्री मधील मिड पॉइंट फॉर्म्युला अँड सेंट्रॉइड फॉर्म्युला पाहणार आहोत आता सुरुवात करूया द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट काढायचं असेल तर कसं काढायचं ते बघूया इफ ए एक्स वन वाय वन अँड बी एक्स टू वाय टू आर द टू पॉइंट ए एक्स वन वाय वन अँड बी एक्स टू वाय टू आर द टू पॉइंट अँड पी एक्स वाय इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी दॅट इज पी डिव्हाइड द सेगमेंट ए बी इन टू टू इक्वल पार्ट ए पी इज इक्वल टू पी बी ए पी इज इक्वल टू पी बी दॅट इज रेशो एम इज टू एन रेशो एम इज टू एन इज इक्वल टू वन इज टू वन रेशो काय असणार आहे याच्यामध्ये वन इज टू वन इन धिस केस एम इज इक्वल टू एन फॉर मिड पॉइंट पी लक्षात येत आहे देअर फोर बाय युझिंग सेक्शन फॉर्म्युला सेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये एम आणि एन च्या व्हॅल्यू जेव्हा आपण वन वन घेतो तेव्हा आपल्याला फॉर्म्युला रिड्यूस होऊन मिड पॉइंट फॉर्म्युला मिळतो जो डायरेक्टली आपण मिड पॉइंट साठी युज करू शकतो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट पी आर काय कोऑर्डिनेट्स मिळणार आहेत एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाय वन प्लस वाय टू अपॉन टू म्हणजे पी चा एक्स कोऑर्डिनेट आहे तो हा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू आणि वाय कोऑर्डिनेट काढायचा आहे तो वाय वन प्लस वाय टू अपॉन टू लक्षात येत आहे आता यालाच आपण म्हणणार आहोत मिड पॉइंट फॉर्म्युला आपण एक छोटस एक्झाम्पल बघूया इथल्या इथे सोडवायला हा जो ए आहे त्याचे कोऑर्डिनेट समजा आपण घेतले सेव्हन फाईव्ह आणि बी आहे याचे कोऑर्डिनेट आपण घेऊया मायनस थ्री मायनस फाईव्ह असे कोऑर्डिनेट घेतले अँड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाईन सेगमेंट पी हा काय आहे मिड पॉइंट ऑफ द लाईन सेगमेंट आहे देन फाईंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी कसे काढणार आपण एक्स कोऑर्डिनेट काढायचा असेल तर काय करणार एक्स वन प्लस एक्स टू म्हणजेच आपण सेव्हन प्लस मायनस थ्री डिव्हायडेड बाय टू करायचंय आणि वाय कोऑर्डिनेट काढायला काय करायचंय आपल्याला वाय वन प्लस वाय टू म्हणजे फाईव्ह प्लस मायनस फाईव्ह डिव्हायडेड बाय टू करायचंय दोन्ही सिम्प्लिफाय करूया आपण सेव्हन प्लस मायनस थ्री दॅट इज सेव्हन मायनस थ्री विच इज इक्वल टू फोर फोर अपॉन टू इज इक्वल टू टू आणि इथे वाय कोऑर्डिनेट काढायचं आहे फाईव्ह मायनस फाईव्ह इज झिरो झिरो अपॉन टू इज इक्वल टू झिरो म्हणजे पी चे कोऑर्डिनेट आपल्याला मिळाले एक्स कोऑर्डिनेट टू अँड वाय कोऑर्डिनेट झिरो म्हणजेच पी टू झिरो इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी लक्षात येते किती सोपं आहे बघा एक मार्कासाठी सुद्धा कधी कधी या टाईपचं सोपं एक्झाम्पल विचारलं जातं आपण सेंट्रॉइड फॉर्म्युला तयार करूया सेंट्रॉइड फॉर्म्युला सेंट्रॉइड म्हणजे काय सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्स ऑफ द ऑल द थ्री मिडियन्स ऑफ द ट्रँगल आपण ट्रँगल एबीसी घेतलाय या ट्रँगल एबीसी च्या मिडियन्स ड्रॉ केल्यात बघा ए डी बीई अँड सी एफ व्हॉट इज द मिडियन जेव्हा आपण बी सी सेगमेंटचा मिड पॉइंट डी घेतो आणि हा मिड पॉइंट त्याच्या अपोजिट व्हर्टेक्सला जॉईन करतो तेव्हा आपल्याला काय मिळते सेग मिडियन ए डी सिमिलरली मिडियन बीई अँड मिडियन सी एफ पॉइंट ऑफ कॉन्फरन्स ऑफ ऑल द थ्री मिडियन्स इज नोन ऍज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रँगल इन धिस फिगर जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रँगल वी हॅव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जी बाय युझिंग सेक्शन फॉर्म्युला बघा अगोदर आपल्याला माहिती आहे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बी सी मग आपण डी काढू शकतो डायरेक्टली बाय युझिंग मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय करणार एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिव्हायडेड बाय टू वाय कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी वाय टू प्लस वाय थ्री डिव्हायडेड बाय टू आता फक्त तुम्ही हा एडी लक्षात घ्या हा एडी मिडियन आहे 
त्याच्यावर हा जी पॉइंट आहे विच डिव्हाइड द मेडियन इन टू टू इज टू वन रेशो आपण शिकलेलो आहोत ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू टू अपॉन वन सेंट्रॉइड डिवाइड द मेडियन ऑफ द ट्रायंगल इन द रेशो टू इज टू वन हा टू इज टू वन रेशो लक्षात घ्यायचा आहे हा पॉइंट ए लक्षात घ्यायचा आहे हा डी लक्षात घ्यायचा आहे अँड बाय युझिंग द सेक्शन फॉर्म्युला वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी विच आर एक्स अँड वाय ते आपण जेव्हा फाइंड आउट करतो तेव्हा एक्स ची व्हॅल्यू मिळते एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवायडेड बाय थ्री आणि वाय ची व्हॅल्यू मिळते वाय वन प्लस वाय टू प्लस वाय थ्री डिवायडेड बाय थ्री अँड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड फॉर्म्युला तुम्हाला डेरिव्हेशन वगैरे येणार नाहीये डायरेक्टली एक्झाम्पल्स मध्ये हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल त्यामुळे आपण एक असं छोटं एक्झाम्पल घेऊया हा पॉइंट ए घेतलेला आहे समजा आपण सोपा घेऊ टू फाईव्ह त्यानंतर पॉइंट बी आहे तो आपण घेतला थ्री थ्री आणि पॉइंट सी घेतोय आपण फाईव्ह वन असे सोपे पॉइंट घेतलेत आणि तुम्हाला सांगितलंय फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट्स काढायला सांगितलेत आपण हा फॉर्म्युला डायरेक्टली युज करतोय फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री आता याचा एक्स वन एक्स वन किती आहे टू प्लस एक्स टू आहे थ्री प्लस एक्स थ्री आहे फाईव्ह अपॉन थ्री ऍडिशन करूया टेन अपॉन थ्री असा आन्सर येणार आहे आता आपण वाय कोऑर्डिनेट ऑफ जी काढूया इथे वाय कोऑर्डिनेट्स बघा वाय वन दॅट इज फाईव्ह प्लस वाय टू थ्री प्लस वाय थ्री वन अपॉन थ्री ऍडिशन करायची आहे फाईव्ह प्लस थ्री एट प्लस वन नाईन नाईन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री म्हणजेच जी सेंट्रॉइड आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स मिळाले टेन अपॉन थ्री अँड थ्री अशा प्रकारे तुम्ही कोऑर्डिनेट्स काढू शकता बाय युझिंग द सेंट्रॉइड फॉर्म्युला अतिशय सोप एक किंवा दोन मार्काचं एक्झाम्पल तुम्हाला पेपरला येऊ शकत क्वेश्चन नंबर वन बघूया पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड ए बी इज अ डायमीटर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए अँड पी आर टू मायनस थ्री अँड मायनस टू झिरो रिस्पेक्टिव्हली आपण फिगर काढूया म्हणजे लगेच आपल्या लक्षात येईल P is the center of the circle and AB is a diameter of the circle. आपल्याला कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत ते मी इथे लिहून घेतलेले आहेत पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दॅट मीन्स पी डिव्हाइड द सेगमेंट ए बी इन टू टू इक्वल पार्ट दॅट इज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी पी हा त्या सेगमेंट ए बी चा काय आहे मिड पॉइंट आहे म्हणजे आपण कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी काढण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला यूज करायला पाहिजे मिड पॉइंट फॉर्म्युला अतिशय सोपा फॉर्म्युला आहे आपल्याला ऍक्च्युली पी चे कोऑर्डिनेट्स दिले पण त्याचा यूज करून आपल्याला या पॉइंट बी चे कोऑर्डिनेट्स काढायचे आपण अज्युम करतोय लेट बी एक्स वाय बी चे कोऑर्डिनेट्स माहीत नाही आहेत दॅट कोऑर्डिनेट्स आर एक्स अँड वाय आपल्याला बघा मिड पॉइंट फॉर्म्युला वापरतोय कसा वापरायचा पी चा एक्स कोऑर्डिनेट दॅट इज मायनस टू इज इक्वल टू टू प्लस एक्स डिव्हायडेड बाय टू आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं मायनस टू इंटू टू इज इक्वल टू टू प्लस एक्स मायनस टू इंटू टू इज मायनस फोर इज इक्वल टू टू प्लस एक्स प्लस टू अपोजिट साइड लागेल मायनस टू होतील मायनस फोर मायनस टू मायनस सिक्स दॅट इज एक्स इज इक्वल टू मायनस सिक्स आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू मिळाली आता इकडे वाय ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय करायचं बघा या पी चा वाय कोऑर्डिनेट घ्यायचा विच इज इक्वल टू झिरो झिरो इज इक्वल टू याचा वाय कोऑर्डिनेट मायनस थ्री हा वाय मायनस थ्री प्लस वाय अपॉन टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा झिरो इंटू टू इज झिरो विच इज इक्वल टू मायनस थ्री प्लस वाय स्टेटमेंट आपण सरळ करून घेऊया मायनस थ्री प्लस वाय इज इक्वल टू झिरो दॅट इज वाय इज इक्वल टू मायनस थ्री अपोजिट साइड ला गेले प्लस थ्री झाले आपल्याला पॉइंट बी चे कोऑर्डिनेट एक्स अँड वाय काढायचे होते एक्स कोऑर्डिनेट मिळाला मायनस आणि वाय कोऑर्डिनेट मिळाला प्लस थ्री 
the coordinates of the point B are minus 6, 3. Atisha is so for example, yacha made mahatva chi gosha kaye. The center of the circle D is the midpoint of the diameter. Center of the circle is the midpoint of the diameter. Tiamaya aplala use karet se midpoint formula. Next question. Find the centroid of the triangle. Atisha is so pa don marka sa prashne. Teen points select are the vertices of the triangle. Solution bhagwi apan let. हे जे तीन पॉइंट्स आहेत त्यांना ए बी सी अशी आपण नाव घेऊया लेट ए 3 minus 5 बी 4 3 एंड सी 11 minus 4 एंड लेट जी एक्स वाय बी द सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड काढण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे सेंट्रॉइड फॉर्म्युला बाय सेंट्रॉइड फॉर्म्युला फॉर्म्युला काय आहे x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 एडिशन ऑफ all the x coordinates. Subga x coordinates addition the right 3 plus 4 plus 11 divided by 3. 3 plus 4 plus 11 divided by 3. Kit is 18 divided by 3, which is equal to 6. Ata y coordinate bag head set. Subga and say y coordinate head set up on kayet minus 5 plus 3 minus 4. या सगळ्यांचे एडिशन करूया -5 3 प्लस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 3 मी माइनस माइनस से त्यांना ऍड करून घेते -5 -4 दैट इज -9 प्लस 3 -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -2 देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आर 6 and minus 2. Question number 3. In triangle ABC, G, G upper kasha sati hito for centroid. G minus 4 minus 7 is the centroid. A and B are given. Then find the coordinates of point C. C is coordinates apply la kadhe chen. Baga A, B and G upper lihun get le. According to that, x1 is equal to minus 14, y1 minus 19, x2 plus 3, y2 plus 5. G is a coordinate sapan geto x and y, which are x is equal to minus 4, y is equal to minus 7. Ata let c, c is a coordinate sapan la kadhe se, tiapan x3, y3 hyobia. Therefore, by centroid formula, x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. x1 ki ki hai bagha minus 14. x2 I have plus 3. minus 14 plus 3 plus x3 divided by 3. And x, x man jay, aapne g cha x coordinate ki ki hai minus 4. Adha cross multiplication ka bhiya minus 4 into 3 minus 12. Minus 14 plus 3 minus 11 plus x3. Ithe minus 11 opposite side lale plus sale. Minus 12 plus 11 that is minus 1. x3 chi value me ali minus 1. Ata apad y kaviya y is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. y is the y coordinate of g that is minus 7. Minus 7 gets y1 chi value a hai minus 19, y2 chi value a hai plus 5 plus y3 divided by 3. Cross multiply kara minus 7 into 3 that is minus 21, minus 19 plus 5 minus 14 plus y3. Minus 14 opposite side la le plus 14 sa le minus 21 plus 14 minus 7. Therefore, y3 is equal to minus 7. x3, y3 me aale. He kai ahe coordinates of the point C. Kali answer lai cha. Therefore, the coordinates of point C are minus 1 and minus 7. Last question. If A and B are given, we find the coordinates of the points which divide segment AB into 4 equal parts. आपन लास्ट वीडियो में दे थ्री इक्वल पार्ट्स बगित ले ले आज अपन फोर इक्वल पार्ट्स असेल तेवा काय करें चाहे वो कहें चाहे फोर इक्वल पार्ट्स करें चाहे 
तुम्हाला तेच एक्झाम्पल घेते की आपल्याकडे फ्रेंडशिप बँड आहे त्याचे फोर इक्वल पार्ट करायचे असतील तर तो बँड किती पॉइंटला कट केला पाहिजे अर्थातच आपल्याला थ्री पॉइंट मध्ये कट करावं लागेल पॉइंट पी क्यू अँड आर कि ज्यागे ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी हो लक्षा दे अशा प्रकार जे पॉइंट पी क्यू आर है कोऑर्डिनेट्स अपन घर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री पॉइंट ए एंड बी चे कोऑर्डिनेट्स अपने दिखले लक्षा घया आता हे सुरुवती अपन सर्व लिखुन घे हा ए बी सेगमेंट है त्याचे जर चार इक्वल पार्ट्स केले आपण तर या पॉइंट क्यू कडे लक्ष द्या पॉइंट क्यू काय करणार आहे पॉइंट क्यू डिव्हाइड द सेगमेंट ए बी इन टू टू इक्वल पार्ट लक्षात येत आहे अगोदर आपण रिबिंग घ्यायची ती पॉइंट क्यू वर कट करायची विच इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी मग आपल्याला दोन पार्ट मिळाले ए क्यू अँड क्यू बी मग ए क्यू हा पार्ट घ्यायचा तो त्याच्या मिड पॉइंटला म्हणजे पी ला कट करायचा आणि क्यू बी हा पार्ट परत त्याच्या मिड पॉइंटला म्हणजे आर ला कट करायचा थोडक्यात आपल्याला पॉइंट पी क्यू आर काढण्यासाठी सगळीकडे फक्त मिड पॉइंट फॉर्म्युला वापरायचंय आपण स्टेप बाय स्टेप अगोदर पॉइंट क्यू काढूया पॉइंट क्यू काढण्यासाठी क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी देअर फोर बाय मिड पॉइंट फॉर्म्युला क्यू चा एक्स कोऑर्डिनेट आहे एक्स टू X2 is equal to minus 14 plus 6 divided by 2. That is minus 8 upon 2, which is equal to minus 4. Y coordinate of Q is Y2. Y2 is equal to minus 10 plus minus 2. Minus 10 minus 2 minus 12 divided by 2, which is equal to minus 6. Manches, the coordinates of Q are मायनस फोर मायनस सिक्स मी इथे लिहून घेणार आहे मायनस फोर मायनस सिक्स कारण आता हा फळा मला पुसावा लागणार आहे आपल्याला पुढचा पार्ट पाहण्यासाठी आपल्या क्वेश्चन फोर चाच अर्धा भाग आपल्याला झालेला आहे आपण काय केलं पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी देअर फोर बाय युझिंग मिड पॉइंट फॉर्म्युला कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू मिळालेत आपल्याला मायनस फोर मायनस सिक्स आता नेक्स्ट स्टेप फॉलो करायची आहे पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए क्यू पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए क्यू देअर फोर बाय मिड पॉइंट फॉर्म्युला एक्स वन पी चा एक्स कोऑर्डिनेट आहे एक्स वन एक्स वन इज इक्वल टू मायनस फोर्टीन मायनस फोर प्लस डिव्हायडेड बाय टू इथे मायनस एटीन डिव्हायडेड बाय टू मायनस नाईन मिळालाय आता वाय वन ची व्हॅल्यू काढायची आहे मायनस टेन प्लस मायनस सिक्स डिव्हायडेड बाय टू मायनस टेन मायनस सिक्स ऍडिशन झाली मायनस सिक्स्टीन डिव्हायडेड बाय टू इज मायनस एट आपल्याला एक्स वन वाय वन मिळाले मायनस नाईन मायनस एट आता आपण पुढे बघूया आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू बी आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू बी देअर फोर बाय मिड पॉइंट फॉर्म्युला आर चा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू मायनस फोर प्लस सिक्स डिव्हायडेड बाय टू दॅट इज टू अपॉन टू इक्वल टू वन वाय कोऑर्डिनेट वाय थ्री इज इक्वल टू मायनस सिक्स प्लस मायनस टू मायनस सिक्स मायनस टू मायनस एट डिव्हायडेड बाय टू दॅट इज मायनस फोर बघा एक्स थ्री वाय थ्रीच्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळालेत म्हणजेच पॉइंट आर चे कोऑर्डिनेट्स वन अँड मायनस फोर झाले आपल्याला काय हवं होतं बघा पॉइंट पी चे क्यू चे आर चे कोऑर्डिनेट्स विच डिव्हाइड्स द सेगमेंट ए बी इन टू फोर इक्वल पार्ट ते आपल्याला मिळालेले आहेत द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिव्हाइड्स द सेगमेंट ए बी इन टू फोर इक्वल पार्ट आर मायनस नाईन मायनस एट त्यानंतर क्यू आहे मायनस फोर मायनस सिक्स आणि आर पॉइंट मिळालाय आपल्याला वन मायनस फोर आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण मिड पॉइंट फॉर्म्युला आणि सेंट्रॉइड फॉर्म्युला याच्यावर बेस असलेले एक्झाम्पल्स बघितले आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा 
आणि पुढील महत्वाचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका